ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയില്ലെങ്കിലും ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു ആൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നോൺ ബി കോം ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അയാൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് എടുക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി തന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി കൊടുക്കും റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ട് എ ടു സെറ്റ് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ മുതൽക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വൗച്ചറാണെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ പോയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ എല്ലാ വൗച്ചർ ടൈപ്പുകളും ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം പേയ്മെൻറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡേറ്റ് മാറ്റണം ഓരോ ഡേറ്റിലും ചെയ്യണ എൻട്രീസിൻ്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് മാറ്റാനുള്ള കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ടു അടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം തീയതിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം തീയതി കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിലാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേയ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില പേയ്മെൻറ്റുകൾ ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കും ചില പേയ്മെൻറ്റുകൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചെക്കായിട്ടാണോ ക്യാഷായിട്ടാണോ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷിൻ്റെ ലെഡ്ജറ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടാലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ക്യാഷ് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്നുള്ളവർത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ആണോ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ആണോ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ആൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അണ്ടർ ഓരോ ഹെഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും
ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുക്കണത് എൻ്റടച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതിൻ്റെ താഴത്തെ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷായിട്ടാണോ ചെക്കായിട്ടാണോ കൊടുക്കണത് ക്യാഷായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എന്താണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ഹെഡാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടുത്തത് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷായിട്ടാണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ക്യാഷ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്നുള്ളിടത്താണ് ഹെഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൊടുക്കണത് റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്തു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അതും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസുകൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓച്ചർ ടൈപ്പാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ അക്കൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കണത് ക്യാഷാണോ ചെക്കാണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അടിയിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഏത് ഹെഡാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഡേ ബുക്കിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഡേ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡേ ബുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഡേ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ അടിയിൽ ഡേ ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡേ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഡേ ബുക്ക് ഡേ ബുക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ഇവിടെ കാണും ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഏത് ബോച്ച ടൈപ്പിലാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും പേയ്മെൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണിക്കും രണ്ട് എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എൻട്രിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ ലെഡ്ജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഡേ ബുക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും ക്യാഷ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഹെഡ് അവിടെ വരും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത് വരും ഏത് മന്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്